Det är en tidig morgon under andra världskriget och 40 grader kallt. Han är 20 år och en av de 600 svenska chaufförer som upprätthållit den livsviktiga petsa mot trafiken mellan norra ishavet och Aparanda. Idag, över 90 år gammal, är han den sista som lever kvar. Skulle du kunna sätta dig i en lastbil och köra idag? Ja, visst. Självklart. Det är det jag höll hemma. Det ligger ett litet samhälle längst norrut i Ryssland som en gång hette Petsamo men inte gör det längre. Det är en isfri hamn vid norra ishavet där Lenin vakar över det förgångna mellan rostiga cisterner och övergivna hyreshus. Den 25 maj 1940 löpte Matilda Tordén in i hamn. Det var med henne petsa mot trafiken inleddes. Av en slump fanns det en tolvåring ombord som skulle vidare till Stockholm. Vi gick upp och så gick vi mellan, du vet, nära Grönland, mellan Grönland och Island och så norra, norra ishavet upp, upp där. Så det var en blåsig storm, kall, kall överfart. Vi såg några brittiska skepp någon gång. Jan Myrdal, son till Alva Gunnar Myrdal. De har bott i New York i två år och nu mitt under brinnande krig vill de tillbaka hem. Och den enda vägen till Sverige, västerifrån, den går över det finska Petsamo. Dagarna i Petsamo, de fann jag nog intressanta och det var min första erfarenhet av krig. Jag såg inga lik, men däremot... Jag minns när hjälmar, hjälmar med, med, med genomskjutna, man öppnar för blod in, blodspår inuti. Och, och krevader och korsor med fruktansvärt stank och smutsen och lössen. Det var min första erfarenhet av krig, så det. Kriget. Det var det finska vinterkriget. Soldater runt eldar under iskalla nätter och ryska militärfordon som lämnats kvar längs söndersprängda vägar i skogarna vid Petsamo. När Matilda Tordén kom med sin last hade det gått två månader sedan vinterkriget tagit slut. Men de spår det rivit upp och lämnat efter sig i grus och snö skulle inte utplånas än på länge. Och härifrån och hit gick det bara en enda bilväg genom ödemarkerna söderifrån. Det var längs den de 600 svenska lastbilschaufförerna skulle försöka ta sig till ishavet fram och tillbaka. Torsten Gustafsson från Söderhamn körde Volvo och ingick i den allra första lastbilskonvojen. För att den där vägen vi körde var en ren febovväg eller, eller turistväg. Och den var inte rensad på hela vägen upp. Så att det låg lik, det låg hästar, vattnet var förorenat. Sex mil söder om Petra Mohan fick vi inte gå och kasta vatten, inte dricka vatten, inte tvätta oss. För vattnet var likförgiftat. Så att och minerat var det efter hela vägen, det trampminer. Då var det en pojke från Kalmar. Då åker i Kalmar. Han lydde inte de där orderna vi fick ut av Berlin utan han gick och tvättade. Och hade en kvissla i nacken. Och efter två, t- 
två månader dog han då var han likvägtad. Så dricksvatten och sånt, det fick vi ha med oss. Sen var det en del som skulle rensa vägen där ibland en svensk här från Sudan plogade undan. Men han körde tre, fyra resor, sen måste han åka hem. För att för plogvingarna kom likerna upp och armar och ben och allt möjligt. Så att det gick inte och för honom att vara kvar så han var nervsjuk och fick åka hem. Bara ett år tidigare hade den här vägen varit en lockande infart till ett semesterparadis. Från Rovaniemi i norra Finland går den 53 mil långa ishavsvägen genom den finska lappmarken upp till Petsamofjorden vid norra ishavet. Under rådande krigsförhållanden är den vägen Sveriges viktigaste transportled för handelsutbytet med västra halvklotet. Eftersom Petsamohamnarna ju numera är Skandinaviens enda fria hamnar vid världshaven. Vi ska ge några glimtar från en turistresa på denna aktuella väg. Företagen under förkrigssommaren 1939. Den första turistattraktionen på vägen låter inte länge vänta på sig. Vi behöver bara åka någon mil för att nå polcirkeln. Markerad av en skylt som naturligtvis lockar våra turister ur bilen och kamerorna fram. I fortsättningen lockar strida vattendrag till avbrott i bilandet. Verkliga paradis som det är inte minst för sportfiskaren. Här har ishavslaxen sina vägar och om turen är god kan man få såna här hejare på kroken. Då och då möter vi en renjord som i sina herrar skoltlappar ner på vandring i bergstrafterna. Genom jungfrulliga marker för oss och vägen vidare upp inom de väldiga timmerskogarnas land. Det är härligt att vandra och kampa i dessa trakter i sommarns dag. Så slutar Isavsvägen vid Lina Hammari som är centrum för handeln och samfärdsen i Petsamoområdet. Målet är nått. Världens nordligaste bilväg är till Ryggaland och Isavsfjordens kärva sälta stiger. Den 9 april 1940, mindre än en månad efter vinterkriget slutade Danmark och Norge ockuperats av nazityskland. Det här betyder inte bara att världskriget trängt sig alldeles tätt in på Sverige, utan också att all oceangående trafik till och från Göteborg hade stoppats. I tio månader från och med nu hade Sverige bara ett enda andningshål västerut, Petsamo. Det är nu och där Billqvist går in i en sonora studio och sjunger Min soldat. Min man han var mode lejon, den vischar mör. Kan hända för min skull, jag är svag just därför. Men nu är den tiden länge sedan förbi. Jag såg på hans fotografi. Hans skor är för stora och hans möss. För trång. Hans byxor för smala och hans rock är för lång Men vi gör det samma för han är min soldat Någonstans i Sverige Jag har sett på hans kort Det har gått 70 år och mer Här står det i museet Ett enda exemplar av det efterlängtade jaktflygplan Som skulle se till att Ulla Bildqvist soldat hade en fri himmel ovanför sig G9 döptes den till, beställd från USA. Och 34 av dem levererades den äventyrliga vägen över Petsamo. De finns i fotoalbum runt om i Sverige, de här bilderna. Så såg de ut, Petsamo-chaufförerna. De legendariska 600 som med 400 lastbilar sökt sig upp till Ishavsvägen för att i en första omgång frakta flygplan de 78 milen ner till Aparanda. Mm. 
Sven Danielsson var en av dem. En målargesell som kört lastbil i skogen hemma i Stora Tuna redan som 16-åring. Jag jobbar ju åt en åkare i Sjönansjö som heter Gustav Eriksson. Mm. Körde i skogen. Han hade två lastbilar. Och han, han hakade ju på det här med petsen på trafiken. Det var ju så bra att kunna få ett jobb på körning. Så han åkte till Finland med Volvo. Efter några månader kom han hem och så sa han att nu ska jag göra ordning för den också med en, med en påhängsvagn. Och sen så ska du följa med till Finland och köra. På vägen var det redan vilda väster. Det var, det var bara att försöka att klara sig vet. Och det var många som aldrig skulle ha kommit dit, tycker jag. För det var ju det var dåliga bilar och ibland dåliga chaufförer också. Så att, eh, på det viset blev det trängsel på vägen. Sen broarna de var nu sprängda. Så eh, där stod det en skylt, Kapia Silta. Det betyder smal bro. Och det betyder att då var den rätta bron borta. Och sen hade de gjort en liten förbifart på sidan om. Och där körde många emellan. Vet du, de två. Det var mycket olyckor där. De kom och var trötta och det var, kanske var mörkt och, och, och de körde rakt ner ibland. Vet, man skrubbar ihop. Alltid. Mer eller mindre. Sen fick man ju använda det där med att knuffa, knuffa den andra med. För att man ville inte ena köra i dike. Utan fick man bara undan framvagnen så sen fick jag väl skrapa emot då. Och den som knuffa hårdast klara sig bäst. Det var så här pizza mot trafiken började med Matilda Tordens last av flygplan. Där nere finns de flygplansdelarna i containers av tre märkta Dade Brothers. 75 ton krigsmateriel allt med sikte på jaktflottiljer i Sverige. Det gick sammanlagt sex sådana här lastbilskonvojer med Ginior sommar 1940. Tills USA stoppade exporten. Men petsa mot trafiken skulle fortsätta med laster som kullager och papper dit upp och olja och kaffe och rågummi tillbaka. Det gick bra i början när det var höst och barmark. Men sen kom ju vintern och då var det ju... Då var det kallt. Vi frös mycket. Mm. Och vi hade så dåligt med, med värme i, i, i förarhytsen. På det jag hade körde var hade vi ett litet element som var så här stort som hette monsun. Det blåste lite svag vind. Och när jag hade för kallt då hade vi ett sånt här primus kök vet du, som vi tände el på. Och hade en stor nere på. Som ni kokar kaffe på egentligen? Nej, det gjorde vi aldrig, men, men vi, vi behövde ha det som värme. Och du vet, vi visste så rätt mycket. Vi fick vänta ofta i långa köer, lossningsköer. Och vi fick eh, vista så mycket i hytten. Och det behövdes att man hade lite värme där. Hur gick det med bilarna? Hur höll ni fart på bilarna när det var så kallt? Jo, då, det var samma sak där. De här som hade bra bilar och bra redskap, de hade även en sån där kolgryta som de hade glödande kol som de satt in under då när, det, när, det var, när vi var parkerade och när vi väntade på. När vi körde var det inga problem, men just när vi skulle vänta på, på nya order och nytt gård så då, då en del äldre ju med öppna, öppen eld. Vet du, under det. bilen? Ja. Mm. De brände ju upp mycket bilar på det viset. Vi hade sådana här kylar skydd så man knäppte ihop det eller man ser fram ja så här blanka ja, där, ja. Och, och vi har glömt att knäppa ihop det där ordentligt ut för Ivalofjälle och då tyra en frös ju så att sen började på koka och koka och koka och eh, vi fick eh, lov att skruva loss tyran min kompis Betsy Ledling tog den där kylan ur närmen 
Och sen förlyftade han fram till Salmejärvi. Där vi skulle få den lagad då. Och jag skulle sitta kvar i hytten med den där, med den där lilla fotogenköket för att hålla värmen i mig själv. Men efter några timmar kom man tillbaka igen med kyran under ena armen och så ett paket rågmör under andra armen. Och då måste jag om för honom på det bilverkstad att den här går inte att laga, det är bara en massa hål. Så att det enda tipset de hade det var det att köp, köp eh, rågmör och blanda i vattnet. Och sen så kanske att det kan koka ihop så att det kan täcka in de där tusentals små hålen där. Ja, vi skruvar dit den där kylan och så börjar vi på koka gröt. Och det gick ju rätt så länge, men vi fick ju fylla på. Och när sen till slut så var det ju omöjligt. Vet. Och då var mina, jag hade, jag hade filtskor den gången. Och jag har fått gått och hackat hål i, i sådana här vattenpussar någonstans för att hitta vatten. Och, och sen och det har jag på så där skorna var så stora så det, det, det slut höll jag inte på att komma in i hytten. Fanns det tyskar i Finland på den här tiden? Så? Oh ja. Oh ja. Eh, jag tror inte att så många känner till det, men jag kommer dit i oktober. Ja. Och jag brukar tänka så här, jag kommer ungefär samtidigt med tyskarna. De kom också i oktober. Ja. Det, var, det var sång och musik på gatorna, det är ganska tidigt på hösten. Och, och det talade om tyska förband? Ja visst. Och, och, men, eh, det var precis som att det var ingen som brydde sig så mycket om det just då. Vet du. Men sen så började deras bilar märkas mer och mer på, på ishavsvägen där vi körde. Och det var ju besvärligt för de kunde ju inte köra för det första. Och sen var bilarna så breda en del också så att vi, vi hade besvär med dem. Och det där ökar ju undan för undan ju närmare sommaren vi kom. Var, det här, var de på väg till Kirkenäs då? Eller? Ja, just det. De var tillbaka. En där, där körde dit och en där kom därifrån. Det var Kirkenäs transport där. Den hemska vintern 1941. Tyska förband på väg österut mot Sovjet. Det är slut med petsen mot trafiken. Men det finns fortfarande jobb här uppe. Ja, det var ju en trafik som svenska staten har gjort upp med tyskarna. Att de skulle, de skulle köpa svenska trähus. De skulle transportera svenska trähus från Sverige till depåer bakom fronten. Fyra mil bakom fronten. Och det var Kosamo och Salla som vi skulle köra till. Du vet att de... De skulle ju ut emot Murmanskbanan, vet du. Det var ju där de skulle erövda i första hand. Det förbinder sig med någon. Det var ju så återvärd. Och därför så laddade de mig upp ordentligt efter gränsen där. Men de körde ju vet där, vet du. De körde ju fast där ordentligt. Och de behövde väl mycket både material och, och, och bostäder. De skulle ha någon som bo. Så att vi kom ju dit då med, med de här husen och då var, var det ryska fångar då som... Som lossade. Var det bara trähus du körde körde eller fanns det andra frakter också? Ja, det var ju hö bland annat. Jag tror att det var andra saker också som kanske inte var så, så känt. Men, <hör> Vad menar du med det? Mest, det mesta var trähus. Det som inte var så känt, vad var det för någonting? Jag tror att det var till och med lite, kanske lite krigsmaterial som de körde. Du menar att det fanns vadå, typ ammunition? Eller? Ja. Du, du... Men jag tror inte att jag riktigt vad, vad, vad lasterna innehöll. Men... men du misstänkte det i alla fall? Ja, det har vi skrivit om det efteråt. Att det var... De tyckte att det var lite. Att de har gått tyskarna lite för mycket till mötes. Mm-hmm. I olika sammanhang. 
Men vad betyder det? För, var du själv medveten om vad det var? Nej, nej, jag visste ingenting. Jag visste. Och även om jag vet att Hörström tar det, det var, det var inte kör, min uppgift. Du körde det som fanns ja, på Ja, jag skulle köra, ja. Den 17 april 1942 tar körningarna slut för Sven Danielsson. Men på bilden finns han kvar en iskall morgon på en vinterväg där han körde trähus med släkta lyktor utan karta upp mot fronten. Hösten 1944 är kriget där uppe på väg att ta slut. Bilderna är tagna från Haparanda mot Tornio. Det är tyska trupper som retirerar mot Norge och sätter finska byar i brand. I freden förlorar Finland Petsamo till Sovjetunionen. Men namnet lever kvar, namnet Petsamo. I alla berättelserna från kriget och i en foxtrott från 1930. Vain niin kuin noisi hän, 